Evet, RD ekrana tekrar hoş geldiniz. Reklam Yaratıcıları Derneği'nin resmi kanalındayız. Bugünkü konuğum, çok eski dostum, değerli reklam insanı, sevgili görüntü yönetmeni Muko Tırmık. Mukocuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkürler. Geldin, şeref verdin. Bizi mutlu Teşekkür ettin. Teşekkür ederim ben davet ettiğiniz Şimdi, için. Reklam Yaratıcıları Derneği'nin bu kanalının sadece reklamcılar birbirlerini ağırlıyorlar. İşte ajans başkanları geliyor, kreatif direktörler gidiyor filan gibi bir şey olmasını istemiyoruz biz. Aslında sektöre değer katan, farklı e, görev alanlarındaki insanların yaptıkları işleri, işlerinin e, kariyer yolculuklarını, işte bu e, kariyer yolculuğuna yönelmek isteyen insanlara ilham verecek bakış açılarını paylaşacakları bir platform da olmasını istiyoruz aynı zamanda. Seninle de çok uzun zamandır tanışıyoruz e, ve çok e, takdir ettiğim, sevdiğim, beğendiğim bir görüntü yönetmenisin. Teşekkür Diğer tabiriyle de DOP değil mi? E, bu anlamda da bizi kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, değerli çok olduğunuz sağ ol. için. Sektörden izleyenlerimiz seni tanırlar. Yani özellikle sette vakit geçiren, işte marka ilişkileri olabilir, kreatif direktörler olabilir, yönetmenler ve prodüksiyon şirketleri zaten tanıyorlardır. E, bu muko adını yadırgamayız yani biz. Yıllardır seni böyle biliyoruz. Ama bu bir nickname mi? Nereden çıktı? Biraz bahseder misin? Asistanlık dönemindeyken ortaya çıkan bir e, isim oldu. E, genelde e, yabancı görüntü yönetmenleriyle ve yönetmenlerle çalışırdık o dönemde film kameraları, film kameraları zamanında ve ismimi söyleyemezlerdi. Hmm. Ee, bizim sağ olsun arkadaşlar da e, şeflerimiz de muko muko falan diye böyle hitap etmeye başladılar o dönemde. Böyle kaldı. Ben de bunu daha sonra markalaştırdım. Çok güzel. Logon var mı peki? Logon var. Harika. Muko... Bir web sitem de var. Web sitem var. Web sitenin adresi nedir? Hani izleyenler ee, girip baksınlar. Mukotirmik.com Muko Tirmik yani Tırmık soyadın. Evet Tırmık soyadım. Ee, onun İngilizce yazılışı. Evet nokta doğru. Com. Nokta com. Doğru. Çok güzel. Peki sen e, İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunusun. Yani okullusun. Okulluyum hem de alaylıyım. Nasıl oluyor? E, okulu bitirmeye yakın ben e, kamera asistanlığı yapmaya başladım. E, 97 yılında başladım. Daha öğrenciydim. E, 2002 yılında mezun oldum. Biraz uzun sürdü evet. e, mezuniyetim. E, 97'de kamera asistanlığına başladım film kameralarında. Sağ olsun Tolga Kutlar o dönemde elimizden tuttu. Bu arada küçük bir açıklama yapalım genç arkadaşlarımız için. Film kamerasından kastettiğimiz 35 ve 16 mm. 35 ve 16 mm film kameraları. Evet. Yani Orada film başladı benim yolculuğum. Diğerleri film kamerası değil mi? Fotoğraf makinesiyle mi çekiyorlar demesin yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz sadece o... Tab edilen ya da yıkanan, evet. işte ne diyelim, doğru, belli bir e, prosesten geçirilen, telesine yapılan filan filmleri kastediyoruz. Evet, yani. evet doğrudur. Evet. İşte Kodak ya da o zaman Fuji vardı iki tane. Evet ve ikisinin i̇şte, de e, şeyi rengi farklıydı. Farklıydı, tonları farklı. Kendi içlerinde de farklıydı. İşte evet. kazan numaralarına göre de e, değişebiliyordu. Değişebiliyordu. Mesela Kodak'ın rengi nasıldı? Fuji'nin nasıl? Daha ben sıcak hatırlıyorum Kodak'ın rengi. Kodak renklerini. daha sıcaktı. Fuji biraz daha e, soğuktu, soğuktu pastel e, şeyler vardı ama Yaptığın film kokusu film kokusu e, başka bir şeyleri getiriyordu. Başka bir şeyler vardı onun içinde. Yani belli bir hiyerarşi vardı, belli bir e, eğitim vardı. Daha doğrusu şöyle diyeyim, e, liyakat vardı. Hmm. E, Şu belli an proses, Türkiye'de evet, çok belli proseslerde. kelime liyakat. Doğrudur. Yani o Liyakattan geçmediğin zaman bir yerlere gelemiyordun, bir şeyler olamıyordun. Evet. Çünkü bilmen gerekiyordu ki bizim en önemli e, besin unsurumuz bir görüntü yönetmeninin deneyimdir. Ve e, o süreçteki o deneyim çok önemliydi film kameraları zamanında. Zaten e, setlerde de çok çabuk anlaşılır hani o deneyimden gelen o liyakat sisteminden geçenlerle geçmeyenler şeklinde. Mutluyum öyle bir dönemi, dönemi yaşadım. yaşadım. O insanlarla tanıştım. Bana evet. ışık oldular, bana yoldaş oldular. Kim onlar? Biraz ismini zikredelim hadi. Sana böyle ustalık yapan, çıraklık döneminde destek olan, biraz da fırça atan belki. Var, evet. Değil mi? Kim onlar? Biraz ee, isimlerini analım. Tolga Kutlar var. Çok güzel. Benim e, çok sevdiğim, şu anda meslektaşım olan. E, Tolga iş, şu an ne yapıyor? Görüntü, görüntü yönetmeni o da. Devam ediyor, meslektaşım. Selam çok da güzel. Evet, da. selamlarımızı iletelim. Evet. Burak Kambir var. Evet. Bir 8 sene kadar beraber çalıştık kendisiyle. Kendisinden çok şeyler öğrendim. Mesela Yerli Ali Tarayla çalıştın mı hiç? Ali Tarayla ben denk gelmedim hiç. 
Yani onun son zamanlarıydı. Benim piyasaya ilk işe girdiğim ilk dönemler. girdiğim dönemler. Ne yazık ki çok duydum. Çok güzel şeyler duydum. Ama evet. çalışma şerefine ulaşamadım. Çok vizyoner, ondan sonra risk alan, elini taşın altına koyan, hikaye anlatımı iyi bir yönetmendi Ali Tara. Evet. Ee, biz burada Ali Taran'ı da konuk ettik. Ali Tara ile aslında en çok çalışan insanlardan biri Ali Taran'dır. Arada bir harf var sadece. <gülüyor> Belki oradan bir yakınlıkları var bilemiyorum işin şakası. Allah rahmet eylesin. Ali Tara evet. e, aramızdan ayrılalı epey oldu. E, yanlış hatırlamıyorsam kanserden vefat evet. etti. O bu sektörde yani özellikle reklam filmlerinin işte 35 çekildiği, 16 biraz daha bütçesel faktörlerdi genelde. Parası olan 35 çekerdi yani o yıllarda öyle hatırlıyorum ben. Benim de mesleğimin özellikle ilk yıllarında biz çok 35'te iş yapardık. Benim hatırladığım şey şuydu. Sen tabii o işin kokusu, dokusu, liyakatı filan dedin. Biraz da romantik şeyler söyledin. Benim için de korkusu, kaygısı, endişesi diyeceğim. Neden? Çünkü bugünkü gibi sette biz onun ne çekildiğini, onun sonucunun ne olacağını göremiyorduk. Doğru. Yani tamamen kendini görüntü yönetmenine ve yönetmene teslim hali vardı. Şimdi o nasıl bir duyguydu? Yani üzerinizde, omzunuzda ekstra bir yük oluşturuyor muydu? Yoksa zaten dijital yokken öbür türlüsünü bilmiyorduk ki mi? Hani oradaki duygu nasıldı? Doğru. Diğer yani diğerini bilmiyorduk. O aslında diğeri e, dijital devrimden sonra evet. ortaya çıktı. Evet. Çok uzun yıllar ben loader'lık yaptım. Mesela çok stresli bir işti. Nedir Loader? Loader e, film kameralarında e, filmi magazin dediğimiz e, kasetlere Kutu yükleyen, ya. oradan çıkartan pozlanmış filmi ve bunları güzel, güzel bir şekilde böyle e, kutulayan, laboratuvara gönderen kişiydi. Ve bütün o proses o anda senin ellerinden geçiyordu. Doğru. En Reklam, ufak bir hatanla. En ufak bir hatanla bir sürü şeyi evet, mahvede. Yani. Öncesini de yakabiliyorsun, sonrasını da yakabiliyorsun. Her şeyi mahvedebiliyordun. O çok stresliydi. Fokus bulurken şimdi artık çok e, görebiliyorlar. O zaman göremiyorduk ne yaptığımızı. Yani net miydi? Evet netti. Çünkü... E, Ama vizörde gördüğün kadar net. Evet, evet yani. Biraz da şu film yıkama işinden bahsedelim. Siz çekiyordunuz. Biz çekiyorduk. Şeye. Sonra laboratuvara gönderiyorduk. Loader koştura koştura götürüyordu. Yok teslim ediyordu. Prodüksiyonlara teslim ediyorduk biz. Onlar evet. laboratuvara götürüyorlardı. E, artık laboratuvardan gelen sonucu bekliyorduk. Çizik var mı? Temiz, doğru yıkanmış, işte film ışık almış mı almamış mı? Telesine. Telesineye giriyordu daha sonra. Evet. Onlara görüntü yönetmenleri giriyordu. Doğru. Telesineye giriyordunuz siz de? Biz girmiyorduk. Girmiyor muydunuz? Yok biz girmiyorduk. Görüntü yani... yönetmenleri giriyordu. Ha tamam. Sen o zaman asistandın. Ben o zaman asistandım. İkinci asistandım ve fokus bulurdum. Yani Yerarşi itibariyle sizi sokmuyorlar mıydı? Yani abi ben gireceğim bu telesineye falan dediğinde almıyorlar Alıyorlardı. Mı? Yani girmek isteyen, öğrenmek isteyene e, e, her zaman kapılar açıktı. Giriyorduk, bakıyorduk, görüyorduk nasıl yapılıyor, nasıl oluyor, e, kendimizi yetiştirmeye çalışıyorduk. Şeyi hatırlıyorum ben, bu tarlabaşı taraflarında telesine vardı. Yani yapılan işlemin adı da telesine, bir de şirketin adı şirketin telesineydi. Adı telesineydi. Değil mi? Bir de sinefekt vardı. Sinefekt vardı. Filmleri. İmaj sonra, değil mi? İmaj sonra vardı. mı o dönemde var mıydı vardı, imaj? Vardı o dönemde vardı imajda. Sen en çok hangisinde, yani görüntü yönetmeni olmuş muydun o dönemde? Yoksa Yok, işte olmadım. Daha Şöyle bir şey. asistandın, daha okul asistan. okuyordun, o, nasıl devam etti o hikaye? Fokus bulurluğumun son dönemlerinde dijital devrim yaşandı. Ben bütün o profesyonel kariyerimi film üzerine planlamıştım ama hani hayat değişiyor, yaşam değişiyor, her şey değişiyor. Ve dijital kameralar hayatımıza girdi benim fokus bulurluğumun son dönemlerinde. Ve ben görüntü yönetmeni olduğumda e, dijital kameralar hakimdi. Bu dijital devrim ifadesini çok söylüyorsun. Evet. Aslında e, bu tanımlanmış bir şey midir onu bilmiyorum. Yani internete filmden videoya geçişte dijital devrim desek neler çıkar bilemiyorum ama çok haklısın. Çünkü oradaki maddi ve manevi bütün riskleri ve meşakkatleri bir tarafa bırakan film çekmeyi çok daha ucuzlatan, kolaylaştıran tabii. kolaylaştıran, işte bugünün interneti için söylediğimiz demokratikleştiren belki tırnak içerisinde çünkü sadece belli yapım şirketleri belli yönetmenler bu işi yapabilirken 35 döneminde ve belli maddi imkanlara sahip markalar diyelim. O iş daha da yayılmaya başladı. Değil mi? Evet. Ve ilk Alexa'larla mı oldu bu iş? Nasıl oldu? İlk Red 
Doğru. Red Ondan öncesi başladı. de vardı ama ilk böyle hani gerçek anlamda e, film kameralarına yakın e, ve benzer sonuçları alabildiğimiz red kameralar çıktı. Doğru. Sonradan hemen yani. bunun karşılığında Alexa ve Sony e, piyasaya girmeye başladı. Bir de tabii montajda sana daha büyük imkanlar sunuyor. Değil mi? Dijitalle tabii. çekiyor olmak. Tabii. Daha fazla görüntü alabiliyorsun. Film şeyin yok, e, limitin yok. Şu kadar kutu harcayabilirsin. Tabii. Bütçemiz bu kadarına. Yani e, günümüzde artık işte ne bileyim bir seti kurduğunda yani yarım saat çekmekle 40 dakika çekmek arasında görüntü, ham görüntüden bahsediyorum. Maddi bir fark yok. Yok, Değil doğru, mi? doğru. Eskiden filmlerde işte her bobinin bir şeyi olduğu için. Ya, filmin e, fiyatı vardı, vardı, onun yıkama parası vardı, telesine parası vardı. E, doğru. Ve pahalı ürünler de yurt dışından geliyordu. Bir de ben işin o tarafını bilmiyorum. Sen belki asistanlığın zamanında görmüşsündür. Şöyle anlatılır, birkaç tane arkadaşım da bahsetti. Bu reklam filmlerindeki işte atıyorum 35, kaç metreydi onlar hatırlar mısın? 120 metre. 120 metre, doğru bak çok güzel. Ben de biliyordum ama unuttum yani yıllar geçtiği için. 120 metre var diyelim. Reklamda işte 7 bobin harcanmış. 3-4 tanesinde 60 metre kalmış. Bunları talep eden öğrenciler, amatör sinemacılar filan olurdu. Öyle hatırlıyorum. Yapım şirketi, yapımcı, işte yönetmen tanıdığı varsa ya abi bize ver de biz de çekelim onlarla. Hani bir şey yapalım, sanatımız olsun, projemiz tamamlansın filan. Bir de öyle bir dünya vardı değil mi o zaman? Doğru, öyle. Yani insanlar yardımcı olmak için film bağışlıyorlardı yani. <gülüyor> Artık filmlerden e, sinema kısa film, Çok güzel kısa filmler yapıyorlardı. Evet. Sine, uzun metrajlar e, da kullanıyorlardı. Biriktiriyorlardı. Ee, biriktiriyorlardı. Onları. Evet. Kullanıyorduk evet. Çok güzel. Peki bir görüntü yönetmeni tam olarak ne iş yapar? Bir görüntü yönetmeninin setteki görevi, set öncesi ve set sonrası e, görevleri de var. Yönetmenin ve senaryonun istediği, hayal ettiği, düşlediği hikayeyi, hikayeyi e, mizansen ve ışığı kullanarak, kamerayı kullanarak e, teknik bilgisiyle beraber e, televizyona ya da perdeye yansıtan kişidir aslında. Teknik ekibin biraz böyle lideri gibi mi? Doğrudur. doğrudur. Yani dünyadaki bütün ekip, teknik ekipler bence belli bir standartın üstünde, uluslararası düzeyde çalışan ekipler. Türkiye'de de bu böyle. Hı hı. Bu stresin üzerinin üstesinden gelebiliyorlar. Çünkü işlerini çok iyi yapıyorlar. Çünkü görüntü yönetmenine çok yardımcı olan unsurlar hepsi. Hani tabii. Onlarsız olmaz. <gülüyor> e tabii canım. Bu bir takım işi kesinlikle. Görüntü yönetmeninin Yönetmenin kafasını açmak, yönetmenin e, e, kadrajını güzelleştirmek, sanatını iyileştirmek gibi görevi sence var mı? Var. Talep ediliyor mu bu yönetmenler tarafından? Talep etmeyen yönetmenler de var. E, o kendi dünyasında e, ki şeyleri hayal ettiği şeyleri isteyen ve onun içinde kalmak isteyen yönetmenler de var. Ama bunun dışında senin kattıklarına da açık olan e, yönetmenler var. Tabii reklam filminde böyle bir şeyimiz yok, yok. şansımız yok. yok. Zaman ee, çok sınırlı. Zaman sınırlı. Zaten öncesinde e, ajans olsun, işte müşteri olsun, yönetmen olsun, e, senaryoda bütün bunlar tartışılıp bizim önümüze geliyor. Aslında biraz bizim işimiz rahat reklamda. Evet, satılmış olan proje üzerine çalışıyorsunuz. Satılmış Bence olan... sizin en büyük rahatlığınız o. Ama Biz şöyle sürekli yeni bir şeyler zor olan peşindeyiz. tabii zor olan kısmı şu. Siz okeylenmiş üzerinde çalışıyorsunuz. Tabii zor olan kısmı sadece şu. İşte yapmış olduğun şeyi yönetmenin beğenmesi gerekiyor. yapımcının beğenmesi gerekiyor. Ajansın beğenmesi gerekiyor. Doğru. Müşterinin beğenmesi Çok gerekiyor ki vardı bir yani. daha iş alabilesin. Ha, doğru doğru. Görüntü yönetmenlerinde de var mı o ya? Yani ya yok bu adam bunu becerememiş falan. Yani bir daha çağırmayalım. Yani sanki biraz yönetmenin de alışkanlıkları ve kanatları altında görüntü yönetmenleri. Yanlış mı düşünüyorum? Reklam da sanki öyle değil. Yani reklamda belli segmentteki işlerde e, Artık ya da öyle değil bilmiyorum. Ee, ajans müdahale ediyor görüntü yönetmenine. Ajans tabii, isteyebiliyor. Biz ya sorarız da, ama. Tabii. Yani yönetmen kim? Görüntü yönetmeni kim? Yönetmenin şovrili ne? İşte efendim görüntü yönetmeninin şovrili Ki en doğal hakkı bence. Doğru. Çünkü e, ürününü teslim ediyor. E, yani en ufak örnek o üründen haber var mı? Tabii. Ürünün çok basit yani... Renk kodlarından haberdar mı? Ürün kime hitap ediyor? İşte biz bunu niye çekiyoruz? Ve 
sen bu filme ne katacaksın yapmış olduğun şeylerle. Yani e, benim karşıma en, çıkan, en çok çıkan e, sorular hep bunlar oldu. Yurt dışı işlerinde şovil gönderdiğim zaman e, yönetmen e, seni seçiyor, senden başka beraber de birkaç kişiyi seçiyor ama e, ajanslar şey istiyor mesela, e, bir kendini tanıtma yazısı gibi bir şey istiyorlar hep böyle. Hmm. Bizim filmimize ne katacaksın? Yani ne yönetmeninden de mi Tretman istiyorlar? Evet, Tretman gibi bir şey istiyorlar. Evet. Ha, enteresan. Ile. Hani Bunu bilmiyordum ben. Ne katacaksın bize? Hmm. Niye sen bu işi çekmek istiyorsun? Ya da bu işi çektin mi? Bunu bir tek Türklere yapıyorlar. <gülüyor> Yok, e, başkaları da. Hani başka ülkelerden görüntü yönetmenlerinden de mesela. Yok, şaka yapıyoruz. Sen ne yazıyorsun? Yani internette o ürünü araştırıyorsun. Evet. Önceki reklamlarını izliyorsun. Yönetmenin tarzına bakıyorsun. Hepsini harmanlayıp ve kendin... Ona göre bir yazı yazıyorsun. Bir şey mi ortaya koyuyorsun? Evet, aynen öyle. Senaryo oluyor. gelmiş oluyor tabii değil Senaryo mi? geliyor. Yönetmenin görüşleri geliyor. Hmm, yönetmen Ondan tretmanı PPM, geliyor. Tabii PPM notları geliyor. Yani PPM'e katılmamış oluyorsun. Katılmamış oluyorsun ama bütün o e, notlar, çekim mekanları, her şey öncesinde ulaşmış oluyor. Hmm. Yönetmen ya da ajans şey soruyor. Hani sen ne yapacaksın? O zaman işte e, anlatıyorsun ne yapmak istediğini, neden bu işi yapmak istediğini. Bir ön hazırlık yapmaksızın e, bir şeyler ortaya koymadan iş alma dönemi yavaş yavaş bitiyor. Aslında öyle de olmalı. Bu yapmış olduğun işlerle ve ne katacağınla ilgili e, fark koymalı ortaya. Yani e, müşterinin de, ajansın da, yönetmenin de en doğal hakkı o farkı koyacak insanlarla çalış, çalışabiliyor olmak. Doğru. Başka hangi yönetmenlerle çalışıyorsun? Kuzenimle çalışıyorum. Evet. <gülüyor> Sertar, Kimdir kuzenim? Kuzenim Sertar Tırmık. Evet, sevgili Sertar. Familya olarak bu işi yapıyoruz aslında. <gülüyor> Reklamcıyız. Serkan Tırmık var bir de. Serkan var, o da yapımcı. O da yapımcı. Evet, ee... Bermuda Şeytan Üçgeni çıkıyor <gülüyor> ortaya. <gülüyor> Sertar, ondan sonra Serkan, Serkan Buko. Evet. Hepsi Tırmık Hepsi Brothers. Hepsi Tırmık Brothers. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Kohen kardeşler gibi, gibi siz de gibi. öyle. Evet, evet, evet. Peki üçünüzün bir projede olduğu oluyor değil mi? Oluyor. Mesela Genelde yani... tabii kala işleri oluyor herhalde bu. Kala işleri oluyor, aynen. Mesela Lipton yaptık biz birlikte. Hangisiydi Lipton'un? Lipton'un Kars'ta çektiğimiz bir işi vardı. Hı-hı. Çok güzel bir işti, çok keyifliydi. Anamorfik lenslerle çektik. Çok Hı-hı. soğuktu, eksi 37 derece falan gördük böyle. Eksi 37. Gün içerisinde sabahtan. Kamera dondu mu, ağladı mı böyle? <gülüyor> Hepimiz ağladık <gülüyor> soğuktan. Ee, ama çok keyifli bir işti. Ee, çok güzel görseli oldu. Çok da beğenildi. Serter'le başka ne yaptınız? Hangi filmler? Mesela bizim birlikte yaptığımız bir iş var Engin Altan'la. MS, yol arkadaşımsın. MS'in Yol Arkadaşımı yaptım. Evet. Samsung filmi var. Ee, o da sevdiğim çok keyifli. Işlerden. Çok keyifli bir işti. Çok Yani görselin de e, çok sevdiğim bir iş oldu. Peki e, sana böyle senin de ilintilendirilen yani işte arka arkaya çok çektiğin işte bu artık benim markam oldu canım filan dediğin böyle markalar var mı? Mesela Vakıfbank özel bir müşteri. Çok değişik, çok rahat bırakan, çok böyle müdahale etmeyen. Öyle mi? Çok, çok karışmaz tabii. mı? Çok karışmıyorlar. Yani öncesini bilmiyorum ama sette çok harika insanların olduğu ve çok rahat ettiğin, kendi özgür bilgi davranabildiğin, birikimini, bilgi birikimini sunabildiğin bir müşteri mi? ve ajans. Yönetmeni kim? Hakan Yonat. Hakan çok Yonat. Çok keyifle çalıştığım, çok sevdiğim bir abim. Bu videoyu izleyen... Pek çok genç arkadaşımız var. Bazen YouTube videolarımızın altına da yazıyorlar. Sorular e, soruyorlar. Mail atanlar var. Nasıl bir kariyer bu e, görüntü yönetmenliği? Zor bir kariyer. Zor bir süreç. Şimdi neden zor bir süreç dedim. Şimdi görüntü yönetmeni olabilmek için e, bir süreç kendine bir emek harcaman gerekiyor. İşte üniversitedeyken başlıyor bu e, yaşam ve bunu, bazı şeylerin farkına varmaya başlıyorsun. Farkına, çünkü insan farkında olan ve farkında olduğunun da farkında olan bir e, varlık. Evet, sen bu işe felsefe koyuyorum derken doğru söylemişsin. Bundan bahsediyorum. Şu an <gülüyor> gerçekten konumuz, evet. Çağlar Gözü Açık'la felsefe sohbetlerine hoş geldiniz. <gülüyor> Bugünkü konuğum e, değerli D.O.P. aynı zamanda amatör felsefeci. <gülüyor> Bu kadar bak. <gülüyor> Çok çalışmaları gerekiyor. Yani üniversiteden üniversite bitirdikleri zaman e, mutlaka kamera istanlarına, derneğine müracaat etmeleri gerekiyor. Onlar derneğiniz e, var. Kamera istanları derneğimiz var. Görüntü yönetmenleri derneğimiz İkisi var. İkisi ayrı dernek. Ayrı dernekler. E, oradaki arkadaşlarımız 
uluslararası standartlarda iş yapan çok değerli kamera Bravo. asistanları ve e, onlar onları çok doğru yönlendiriyorlar. Senin çok özürüm lafını böyle. Dernekte bir görevin var mı? Yok benim bir görevim yok. Üye misin? Üyeyim. Dernek üyesiyim ama... Tamam. Bu derneklerden yararlansınlar diyorsun. Sen bir de Oscar'lı bir görüntü yönetmeniyle çalıştın. Ciler Manavarro. Evet. Meksikalı. Meksikalı. Ee, Pan'ın labirenti. Pan'ın labirentiyle 2007 senesinde Oscar aldı. Oscar aldı. Aynı zamanda bir de Goya ödülleri aldı. Bu Hispanikler için, işte Latin Amerika ve İspanyol Hı. yönetmenler için önemli bir ödül. Çok önemli. Goya ödülü. Ee, nerede çalıştın? Hangi projedeydiniz? Ne hissettin? Nasıl bir adamdı? Ee, Guillermo Navarro. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlanmıştım yani. Nerede çalıştınız? Hangi Tür- ülkede? Türkiye'de çalıştım. Türkiye'de Türkiye'ye mi? geldi. Ee, Nasıl bir projeydi? Biraz anlatsana. Projeyi tam hatırlamıyorum desem. <gülüyor> Adamı hatırlıyorum. Proje Adamı hatırlıyorum. Evet yani çok fazla iş olduğu için arada gidiyor. Ama sadece o da değil mesela. Peter Sussich ile çalıştık. Star Wars'un ilk görüntü yönetmenleri. Evet. Elin Kuras'la çalıştım. Spike Lee ile çalıştım. Spike Lee ile de çalıştım. Spike Lee ile de çalıştım. Evet. Yani ne yaptınız? David Spike... Johnson'la çalıştım. Spike Lee ile ne yaptınız? Benim Spike Lee ile burada EA, EA Sport çektik. Ondan sonra. EA Sports. EA Sports'un ben standım bunlarla. Türkiye'de bu yayınlanmadı ama değil mi? Yok. Yok yayınlanmadı. Yurt dışı. Amerika'da iş. yayınlandı. Bana çok şey kattı onlarla çalışmak. Ee, Özellikle Peter Susiski benim e, dönüm noktalarımdan biridir. Kendisi tam böyle bir asilzadedir böyle. Hmm. Sette duruşuyla, hareketleriyle Lord falan. Yani. Lord'tur böyle. Sete geliyor böyle. Evet. Ve nasıl bir görüntü yönetmeni olmam gerektiğini mesela ondan gördüm. Hmm. Ama tabii Kendine bu, onu mu örnek aldın? Kendime sen? onu örnek aldım. Set duruşu yani ışık mesela falan tabii ki. Mesela sen de artık sete röpte şambırınla mı gidiyorsun? Böyle gelmiyordu ama. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu... Şükür ben bu kişilerle çalışmışım, bunları görmüşüm, bunlardan örnek almışım kendime. E peki bu yabancı yönetmen, yani etkilendiğim birkaç isim saydın, birlikte çalıştınız. Nasıl işe bakışları? Yani atıyorum, ön, set öncesi çalışmaları çok mu disiplinli, hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar mı? Çok tekrarlı mı çekme taraftarılar yoksa birinci tekte oldu tamamdır filan mı? Nasıl oluyor bu? Yani genel total algın nedir? Yani? Ben şöyle e, kısaca söyleyeyim. E, çok ayır, çok fark yok Türk, Türk yönetmenlerle e, yabancı yönetmenler arasında. Sadece e, onların çalışma süreleri biraz daha fazla. Yani ön hazırlık e, süreleri daha fazla olduğu için ve e, mesela geçen... Wargaming diye bir oyun şirketi var. Ona bir iş çektik. Aynı zamanda da bir İsveçli metal grubunun, heavy metal grubunun e, klibi gibi oldu. Çünkü onlar da oyunlara... Nerede çektiniz bunu? Bir gün İstanbul'da çektik, bir gün Minsk'te çektik. E, Partizan'ın e, yönetmenlerinden e, Matthias Hone diye bir yönetmenle, çok sevdiğim, işlerini de çok sevdiğim e, bir yönetmenle çalıştık. Ee, öncesinde çok çalıştık. Konuşacak, tartışacak. Hani lensin hangi lens olacağını bile bir gün düşündük böyle. Bu mu olmalı, bu mu olmalı? Onu getirirsek Rusya'dan e, nasıl olur? Sonuçları nereye gider? E, bir sürü e, oyun yani e, reklamın içinde bir sürü CGI var. Bir bu CGI'ları bu lensle yapmalı mıyız? Bu kamerayı mı kullanmalıyız? Aynı zamanda bir belgesel e, gibi bir işti. Bismarck'ın 6 dakika sürdü ve Bismarck'ın dakika, klip. Da, klip. Ama, Ama aynı zamanda da bir oyun reklamıydı. Aynı zamanda bu şarkı oyunun şarkısı. Oyunun şarkısı, oyunun reklamıydı. Aha, onun jingle'ı gibi yani. Ön hazırlık süremiz çok oldu. Aynı zamanda marka klibin sponsoru. Değil marka, mi? Böyle bir şey var. Klibin sponsoru. İç içe bir evet. ilişki var evet, yani. Evet, İsveçli evet. dedin ne? İsveçli, metal grubu. heavy metal grubu. Sabaton. E, ha, Sabaton. Sabaton. Ee, ben çok heavy metal dinlediğim için <gülüyor> tanımıyorum ama eminim miydi? Bu Kuzey Avrupa'da bu heavy metal dalgası şeymiş, yaygınmış. Onu öğrendim geçen. Peki reklamda e, bir tanım var. Yani şimdi biz reklamcılar, e, pazarlama iletişimcileri baktığımızda şöyle deriz. E, bu bir görüntü yönetmeni filmi. <gülüyor> yani bir reklamı izlersin. Doğru. Güzel. Ee, görüntü, görüntü, görüntü, görüntü, görüntü, görüntü. Belki üzerinde e, iyi yazılmış bir dış ses. İşte atıyorum Necat İşler filan. 
Ondan sonra Burak Sergen işte ne bileyim eskiden Itri çok konuşurdu. İşte Metin Belgin bir RD ekranda onu da konuk edeceğiz. Böyle iyi sesli, ünlü yani şimdi hepsini sayamıyorum tabii kimse alınmasın bana buradan. Ondan sonra ay benim adımı söylemedin falan gibisinden. Yani bütün dublajları saymaya çalışsak herhalde program biter yani. <gülüyor> Ondan sonra neyse işte böyle aklımıza gelen isimleri düşünelim. Onun böyle işte bir ülke için önemlisi nedir? Nedir? Filan böyle hani böyle filmler var ya. <gülüyor> böyle gider yani tamam mı? Ondan sonra biz ışık olmak için bilmem ne yaptık. İşte biz bilmem neyiz falan diye böyle de finalize olur. Orada da bir sürü güzel görüntüler izleriz. Evet. Yani işte o dış sese paralel görüntüler. Şimdi sen burada herhalde görüntü yönetmenin en özgür olduğu e, film tipi, reklam filmi tipi bu mu? Bu güzel bir e, reklam tipi bence. Ha, ama bak şimdi. Ama şöyle bir şey. <gülüyor> Reklamcılar bu... da bunu eleştirirler kendi Evet evet doğru. Ama sen oh mis biz hayır, bize hayır. iş çıktık çok karışmasınlar çekelim. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Balıkçı evet. ağlarını alırken gün doğumunda ben onu çekerim abi filan öyle mi? Ama iş oraya gelene kadar zaten yani o, o görüntü yönetmeni filmi olmuyor aslında. O aslında yönetmenin filmi oluyor, ajansın filmi oluyor. Yani senin de filmin oluyor ama bu bir cesarettir aslında herkes için. Yani onu oraya o hale getiriyor olabilmek aslında asıl olan, önemli olan. Doğru. Hani görüntü yönetmenleri onu sahiplenmemesi gerekiyor. Aslında ne mutlu ki sana o yönetmen ya da o ajans ya da o müşteri onları yapma fırsatı veriyor. Doğru. Vermeye de bilir. tanıyor. Doğru. Bak şunu yapacaksın da diyebilir. Bunun dışına çıkmayacaksın da diyebilir. Evet. Bak bu da güzel bakış açısı. Sen PPM'e girmez misin? Yok. Niye? Davet etmiyorlar mı? Yani Eskiden bu... giriyorlar mıydı onu da bilmiyorum. Adette Hiç öyle... mi yok? Yani? Adette yok. Öyle bir görüntü yönetmeni PPM'e Çağrılmıyor. Peki şu markayla çalışamadım. Hiç kısmet olmadı. Keşke çalışabilseydim dediğin bir marka var mı? Dünyadan ya da işte Türkiye'den. Biraz da böyle çağıralım onu sana. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra onunla da çalış. Ya. <gülüyor> Türkiye'de hemen hemen bütün markalarla çalıştım. Çok iddialı bir laf bu. Evet yani çünkü benim bin taneden fazla reklam filminde çalıştığım olmuş. Yani Bravo. asistanlığımdan e, bugüne kadarki süreçte bütün ajanslarla çalıştım neredeyse. Ama tanıyor muyum? Çoğunu tanımıyorum. Sette hani ne kadar tanıyabilirsin birbirinizi? Tabii. Sadece ismen e, tanıyabilirsin falan. Freelance çalıştım hep ben. Hı-hı. Yani Türkiye'de bir reklam sektöründe freelance olarak çalışmak bence çok önemli bir şey. Doğru. E, çok zor bir şey. Sadece bir... kendin olarak varsın. Sadece kendim olarak varım. Yani freelance olarak çalışmak çok zor bir şey. Hı-hı. Türkiye gibi bir ortamda da çok zor bir şey. Yani evet. Çok fazla dinamikleri var. Çok kriz var. Çok kriz var ve sürekli bir güncellenmen gerekiyor. Ve sürekli bilgini tazelemen gerekiyor. Sürekli teknolojiyi takip etmen ve gerekiyor. Ve bunu kendi başına yapıyorsun. Ve bunu kendi başına yapıyorsun. Ve yani güler yüzlü olman. dinamiğinde yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Yapım şirketi evet. dinamiğinde yapmıyorsun. Ve seni seviyor olmaları gerekiyor. Evet. Güler yüzlü olman gerekiyor. İnsanlara kaba olmaman gerekiyor. Hani bunlar benim kriterlerim. Bilmiyorum hani başka görüntü yönetmenin başka kriterleri vardır. Lord yani bu benim gerekiyor. <gülüyor> Peter Sususki gibi olmak gerekiyor belki de diyelim. Evet. Son olarak reklam ajansında çalışan reklam yaratıcılarına, ondan sonra art direktörlere, yazarlara, kreatif direktörlere, efendime söyleyeyim belki storyboard çizenlere. Yani bir önerin var mı? Yani İşi şöyle yapsalar bizim işimiz daha kolay olur ya da şöyle düşünürlerse hep birlikte daha verimli, daha güzel işler yapabiliriz gibisinden. Yani ahkam kesmek anlamında söylemiyorum. Tecrübeni aktarabilmek, bu platformun bir amacı da o. Sektörel standartları da iyileştirmek de istiyoruz. Birbirimizi tanımak istiyoruz. Farklı uzmanlıklardan insanlar gelsinler, bilgi birikimlerini anlatsınlar istiyoruz. Yani bu, bu soruyu da özellikle mesela bizim kreatif arkadaşlardan da Rica eden oldu. Yani böyle bir soru sorarsanız mutlu oluruz diye. Ya bence Türkiye'de bu kreatif departmanlar olağanüstü zeki insanlardan oluşuyor. Çok yaratıcılar. Ve e, ben yani, tabii ki başkaları başka şekilde düşünebilirim. E, bu kadar çok. Aslında bütün bunların temelinde de bir takım sosyolojik, e, ekonomik 
dinamikler de var. Yani biz bir tüketim toplumu olmamış olsaydık bu kadar çok kreatif direktör olmazdı. Bu kadar çok marka, bu kadar çok ürün e, çekilmiyor olurdu belki. Çünkü biz tüketiyoruz. Tükettiğimiz için de aslında bu kadar çok ajans var ve bu kadar çok kreatif direktör. Haklısın ama oraya küçük bir düzeltme yapayım. Kişi başı düşen reklam harcamasında Türkiye Yunanistan'ın bile çok daha gerisinde. Yani 48 dolar yanlış bilmiyorsan. Çok gerisindeyiz. Yani o yüzden tüketim toplumuyuz, çok haklısın. Ve bunun dinamiği olarak reklamcılık sektörü de çalışıyor ama reklam pastası büyümüyor. Yani son 10 yıldır zaten bizim en büyük meselemiz de bu. Oyuncular artıyor. Marka sayısı da çok fazla artmıyor. Yani biraz ufak ufak artıyor. Ama reklam pastası büyümüyor. Yani birazcık reklamcılık sektörü belli bir rakamda aslında sıkıştı. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu da biraz böyle geliştirmek istiyoruz. Daha fazla ve daha akılcı reklamcılık yapılması gerektiğini savunuyoruz. Ama yani bu senin savunu da yok etmiyor bu arada. Ne diyorsun? Çok fazla reklam üretiyoruz diyorsun. Ve çoğu çok, çok güzel yani. Güzel işler üretiyoruz. Çok güzel diyorsun. işler üretiyoruz. Yani bu kadar yoğun bir reklam temposunda bu kadar arka arkaya güzel işlerin çıkıyor olması çok güzel bir şey. Yani kreatif direktörler de e, koskoca bir markayı baktığınız zaman sırtında taşıyan kişiler aslında. Yani almış olduğu sorumluluk ve e, evet, sorumluluk riskler çok haklısın. fazla. Yani, yani aslında bir takım çalışması ama evet, sorumluluk olarak evet. Ama sonuçta hesap veren e, zannediyorum ki onlar Doğru. E, markaya. Ve e, bu noktada işte çalışacakları ekipleri belki e, böyle çok fazla karışmamak mı denir ona? Yani... E, şey vardır ya hani ben zengin oldum ama çok büyük paralar verdim çünkü çok iyi insanlara bu paraları verdim. Hani bazen şey oluyor böyle o çok rahatsız edici olabiliyor. Yani çalıştıkları insanlar da çok üst düzey üst segment aslında yönetmen olsun işte görüntü yönetmeni olsun ya da ajans olsun. Hani uzmanlığa biraz evet, daha alan tanısın. Evet diyorsun. biraz daha bir alan tanımaları sanki daha Anladım. onların işini rahatlatır. Yani sonuçta bana etkisi var mı? Bana hiçbir etkisi yok. Ama beni daha özgür bırakırsa ya da yönetmeni daha özgür bırakırsa Doğru. E, kendi sırtındaki e, risk ve yük azalır gibi geliyor bana. Doğru. Öyle hissediyorum. Dışarıdan bakan naçizane bir göz olarak. E, sadece bütçeyle değil, e, liyakatla, e, ön çalışmayla, senin o yabancıların istediği dediğin hani buna ne katacaksın filan o aşamalar doğru yapılmış bir proje ise Doğru. Ee, kesinlikle aynı fikirdeyim ee, yapımcısına yönetmenine orada yani emeğini kiraladığın ekibin bilgi birikimine tecrübesine saygı göstereceksin onları alan tanıyacaksın onların işini en iyi şekilde yapabilmesi için bir de üzerine motive edeceksin onları buna da çok inanıyorum ben kesinlikle ve takdir de edeceksin evet yani olmuş bitmiş güzel bir projenin sonunda yani hepsinde yapıyor muyuz çok hani büyük konuşmayayım ama biz böyle pasta filan da göndeririz yapım şirketlerine. Teşekkür ederiz yani. E, bu film güzel oldu sayenizde, sizin desteğinizle, emeğinizle. E, şimdi de işte yayına çıktık. Güzel sonuçlar da alıyoruz. Teşekkür ederiz diye bir pasta ya da ödül aldığımızda dediğim gibi tekrar yani her zaman her projede yapamıyor olabiliriz. Biz de yoğun insanlarız ve koşturuyoruz hayat gailesi ama yapmaya çalışıyoruz en azından. Yani bu biraz Bizim sektörümüzde de biraz daha centilmenlik düzeyini yükseltmek, biraz daha birbirine saygı ve sevgi ve daha az gerginlik arzu ediyorum ben bu sektörde. Onu artırmak için de bir fırsat ve birlikte çalışan insanların birbirlerini kollaması, birbirlerini takdir etmesi güzel şeyler. Yermeyi çok iyi bilir de Türk insanı takdiri çok iyi beceremez biliyorsun. Bu kültürü de yavaş yavaş inşallah oluştururuz diye umuyorum. Bence de. <gülüyor> Bu kocuğum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli Beni bir sohbetti. Davet ettiniz, değer buldunuz, paylaştınız benimle. Ne? Hep şey, sen de zevk aldın yani. Hep şeye inanıyorum. Kalbi gönlü güzel insanlar hep güzel işler yapıyorlar. Bir şekilde güzel yerlere geliyorlar. Dilerim hep hepimiz böyle çok güzel işler yapalım, çok keyifli işler İnşallah. yapalım. İnşallah. Gönlümüz, kalbimiz, vicdanımız temiz ve güzel olsun. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, RD ekranda bugün e, değerli görüntü yönetmeni, sevgili dostum Muko Tırmı ağırladık. E, umuyorum siz de keyif aldınız bu sohbetten. 
Bir sonraki söyleşilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.